Vamos falar sobre linhas do tempo hoje. Será que realmente se passaram 1500 anos desde a queda do Império Romano? Aliás, será que o Império Romano existiu mesmo? Bom, temos as ruínas arqueológicas desses locais em todo o mundo, protegidas pela Unesco, no qual todo o patrimônio mundial da Unesco é palco de um acidente. Mas aí a história simplesmente fica escura. Daí o nome Idade das Trevas. Não tem apenas o fato de que o poder abomina o vácuo, mas acho que alguém teria tomado o poder de tudo de qualquer forma. Além de haver apenas um punhado de 24 volumes de livros escritos por alguns supostos monges durante a Idade das Trevas, e isso é tudo que temos, não tem nenhuma evidência arqueológica das culturas que viveram lá. E é sobre isso que vamos nos debruçar com esse livro, Um Guia para a Idade das Trevas Fantasma. Existem muitas informações boas aqui, muito mais do que eu poderia abordar em um único vídeo. Mas é como venho mencionando nos últimos vídeos aqui no YouTube, que houve um acréscimo de mais de mil anos no calendário. E eu concordo plenamente. Um dos motivos para isso é o matemático russo Anatoly Fomenko, que escreveu uma nova cronologia da história. Ele datou eventos antigos com base em coisas como eclipses lunares e solares e os comparou com a época exata em que as pessoas da história estavam e disse que isso só poderia ter acontecido naquela data. E ele diz que quanto mais você volta na história, mais se distancia da verdade. E ele também calculou que a época de Cristo na Terra foi muito mais recente na história. Isso usando o nosso sistema de datação moderna, é claro baseado no nascimento de Cristo, como nos foi contado. De qualquer forma, isso não é tudo, mas apenas com minha própria pesquisa, é isso que vejo quando olho para a história. De 300 d.C. a 500, tem todos esses terremotos, cometas, pragas. No final de tudo isso, você perde o que eles dizem ser cerca de 50 milhões de pessoas. Daí então, tudo fica escuro por 800 anos e, de repente, tem outra calamidade com terremotos, cometas, secas, pragas e inundações, todo tipo de coisa sinistra acontecendo durante esses eventos. Será que foi o mesmo evento? E eles simplesmente adicionaram um montão de tempo no meio? Porque quando você olha para a história, todos nós já ouvimos que a história se repete porque muitas dessas histórias parecem ser a mesma história contada várias vezes. Mas lembra que não importa que história você veja, se é a mainstream ou a maneira como eu vejo as coisas, são apenas razões diferentes. Mas olha só, uma grande parte da população foi para o pós-vida. E desde então houve várias conquistas e consolidação de poder. E consultando a enciclopédia britânica, é o que todos nós aprendemos sobre o que aconteceu há 700 anos atrás. E o termo Idade das Trevas é creditado a Petrarca exatamente na época dessas calamidades, no século XIV. Durante o iluminismo dos séculos 17 e 18, homens como Voltaire e Kant consideraram todo o período que hoje chamamos de Idade Média como um período de fé e, portanto, o oposto do iluminismo, porque eles são todos voltados para a ciência, darwinismo e tudo mais. Mas será que eles estavam certos? Será que houve um período de 800 anos apenas de fé? E quanto aos mil anos de Cristo, o que aconteceu? As pessoas simplesmente construíram grandes e enormes catedrais e não escreveram nada, não fizeram nenhuma canção ou poema dos grandes heróis da época? É a Idade das Trevas. Mas o que aconteceu? Bom, vamos falar sobre as evidências arqueológicas dessas catedrais e tudo mais. No século XIX, ficou cada vez mais evidente que era impossível classificar tudo o que ocorreu entre o fim do Império Ocidental e o Renascimento como uma Idade das Trevas. Por um lado, descobriu-se que a civilização romana não havia chegado ao fim em 1476, nem mesmo no Ocidente. Os príncipes bárbaros, que assumiram o controle das províncias ocidentais no século V, não eram os destruidores irracionais que se acreditava. Pelo contrário, eles adotaram a civilização romana o mais rápido que puderam e fizeram tudo o que estava ao seu alcance para manter as instituições e os costumes romanos. 
eles também continuaram, de modo geral, a se considerar funcionários do império e cunharam moedas de ouro com a imagem do imperador de Constantinopla. Então, veja a situação da seguinte forma. E se, por algum milagre, algo acontecesse nesse exato momento para que todas as Nações Unidas se desintegrasse? A estrutura central de poder seria oficialmente apagada da história, mas todos os habitantes da Espanha e França ainda viveriam lá. Então, diz o autor, eles continuaram a construir monumentos no estilo romano. Esses monumentos eram compostos principalmente por igrejas luxuosas, mas também incluíam impressionantes edifícios seculares. Reconheceu-se, por exemplo, que as catedrais medievais representavam um avanço na arquitetura romana. E admitiu-se que os romanos teriam sido incapazes de construir tais estruturas. De fato, em muitas áreas da tecnologia, a Idade Média era mais avançada e sofisticada que a Roma clássica. E basta citar a enorme lista de tecnologias empregadas pelos povos da Europa medieval que eram desconhecidas pelos romanos. Entre elas estão o moinho de vento, o papel, o colar de arado, novos instrumentos musicais como o violino e a gaita de fole. Ele lista algumas outras, mas depois diz que essas inovações foram seguidas entre os séculos XII e XV por relógios mecânicos, lentes de aumento e toda uma gama de inovações arquitetônicas. Além de inovações que marcaram época como a pólvora, as armas de fogo e a imprensa. Então, deixa eu apresentar a visão dos historiadores sobre a progressão da tecnologia e vê se isso te parece plausível. Os antigos só tinham máquinas muito simples, como o parafuso de Arquimedes e o motor de Heron, um motor a vapor simples, mas nada muito complexo, sabe? Passamos desse período para um período em que não existe história para essa sociedade, e eles inventam um moinho de vento, os instrumentos musicais e todas essas coisas. Em seguida, entram em cena a prensa tipográfica, os canhões e as armas de fogo, tudo ao mesmo tempo, e, de certa forma, tudo antes disso. Basta ver o que estão fazendo com as informações agora. Pega qualquer assunto que esteja realmente acontecendo e olha a narrativa dominante da mídia sobre ele. Eles estão distorcendo literalmente tudo. Isso provavelmente vem acontecendo desde o primeiro uso, aparentemente, da mídia de massa. E daí os canhões mudaram completamente as coisas também, porque qualquer cidade costeira que você possa parar na costa deles com seu navio e simplesmente sentar lá e começar a destruir prédios até que eles finalmente digam, tá bom, tá bom, o que, que você quer? E também com o surgimento da colonização e tudo mais. Faz muito mais sentido para mim que todas essas coisas tenham acontecido em um período de tempo muito mais curto e que uma coisa tenha sido construída depois da outra, exatamente como acontece até os dias de hoje. Assim, após essa era sombria de ausência de escrita, sem que nada fosse publicado, grandes personalidades como Roger Bacon e Albertus Magnus, do século XIII, fizeram avanços na matemática, realizaram experimentos com a luz e a natureza das propriedades dos produtos químicos e teorizaram sobre o tamanho do sistema solar. Toda essa riqueza de conhecimento não foi inventada do nada. Eles se basearam exatamente como todo mundo se baseia, nas teorias de outras pessoas. Será visto que uma ampla varredura da investigação arqueológica no século passado falhou significativamente, para a grande exasperação dos escavadores em produzir algo substancial para os três séculos entre 615 e 915 d.C. Cada estrutura no mundo, de acordo com a datação oficial, é tanto anterior a 615 quanto posterior a 915. Eles nem sequer se deram ao trabalho de tentar datar algo desse período. Mesmo em locais que foram ocupados, aparentemente de forma contínua, desde o período romano até o medieval, e tem muitos deles, o material referente aos três séculos das trevas está misteriosamente ausente. Pior ainda, os assentamentos do início do século VII ficam imediatamente abaixo dos do início do século X, sem nenhum intervalo intermediário. E a cultura material das duas épocas mostra sinais impressionantes de continuidade. 
Se os historiadores não estivessem sobrecarregados com considerações cronológicas, não teriam hesitado em proclamar que os assentamentos do século X eram os sucessores diretos dos do século VII. A arte e a arquitetura do século X, conforme expressas de forma mais eloquente no românico primitivo, parecem, para todos os efeitos, os sucessores diretos dos estilos romanos tardios dos merovíndios e visigodos. As evidências da arqueologia comprovam isso, assim como as fontes escritas. Em toda a parte, existem ecos retardados, eventos e personagens do século VII que reaparecem no século X, às vezes com uma pequena mudança de nome. Os ávaros de língua ural altaica, por exemplo, que tomam posse da planície húngara no final do século VI, se parecem muito com os magiares de língua ural altaica que tomam posse da planície húngara no final do século IX. Os langobardos ou lombardos que encontramos na posse da Itália no início do século VII parecem muito com os lombardos que encontramos na posse da Itália no início do século X. Os merovíndios francos do século VI e do início do século VII parecem reaparecer nos carolíndios francos dos séculos IX e X. Mesmo no mundo islâmico, encontramos o mesmo fenômeno. A conquista muçulmana do norte da Índia por Muhammad bin Qasim, por volta de 710, soa estranhamente como a conquista muçulmana do norte na Índia por Mahmud de Ghazni, por volta de 1010. Novamente, é dito que a reconquista cristã da Espanha contra os mouros invasores começou com a vitória de Dom Pelaio no norte da Espanha, por volta de 718. Mas a verdadeira reconquista teve de esperar mais três séculos para se materializar com as vitórias de Roger de Tony em 1018. É como se a história tivesse terminado no início do século VII e depois recomeçado, sem nenhuma interrupção ou perturbação significativa, no início do século X. O mundo romano tardio, ao contrário da crença popular, não empregava de fato o calendário Ano Domini, um sistema que só entrou em uso no século XI. É verdade que, ao se converterem ao cristianismo, os romanos começaram a usar a Bíblia como um guia cronológico, mas o calendário que adotaram começou com a criação do mundo, que o Antigo Testamento situava entre 5.500 e 4.000 anos antes do nascimento de Cristo. Por acaso, esse é o mesmo calendário que os maçons usam. Eles têm seu próprio calendário. Bom, acho que não é deles se outras pessoas estiverem usando mais. Mas o calendário judaico também se baseia no tempo da criação. Quando os romanos adotaram o cristianismo no final do século IV, os crentes não estavam muito interessados na data do nascimento de Jesus. Sua atenção estava voltada muito mais para quando ele voltaria, como tinha prometido. Na primeira metade do século VII, portanto, pouquíssimas pessoas tinham conhecimento do número de anos que haviam se passado desde o nascimento de Cristo. Acho que isso é verdade, mas isso leva à questão de, ok, quem instituiu que já se passaram tantos anos desde Cristo e por que fizeram isso? Bem, se as pessoas estivessem mais preocupadas com a data em que ele voltaria do que com a data em que ele nasceu, então, se você adiasse a data em mil anos, pareceria que... Bom, vocês vão continuar esperando para sempre, né? Só uma ideia. É bem sabido que, quando os reis e prelados medievais precisavam de um precedente, eles simplesmente inventavam um. Nesse aspecto, Otto não foi diferente de seus contemporâneos. Era necessário um imperador germânico anterior do ocidente, então ele foi criado. E assim nasceu o mito de Carlos Magno. A gente pesquisa essas coisas há tempos, e é bom ler outra pessoa realmente dizendo isso, porque minha opinião sobre todo o Sacro Império Romano e tudo mais é que eles inventaram uma linguagem sanguínea apenas para serem os sucessores dessa linhagem. Depois que a sociedade entrou em colapso e toda a poeira baixou, literalmente até, e as pessoas puderam comer novamente, e se preocupar com outras coisas além de tentar sobreviver, bem, então chega alguém ao poder e, depois de uma geração ou mais... Bom, olha, essa linhagem de reis remonta a mil anos, sabe? O fato de que os reis carolíngios, 
para os quais foram encontradas poucas ou nenhuma evidência arqueológica, foram muito honrados por Otto I e seus sucessores é bem conhecido. E se quisermos criar um imperador alemão fictício, essa figura, juntamente com seus ancestrais e descendentes, precisaria de dois ou três séculos para reinar, e, portanto, estaríamos envolvidos em uma distorção geral da cronologia. Um tempo atrás, eu estava lendo um livro do início do século XIX, que falava sobre algumas das primeiras pessoas que vieram da Inglaterra para os Estados Unidos, e que dizia que, quem quer que fosse o rei na época, tudo o que ele dissesse era lei absoluta e total. Isso aconteceu em vários regimes desse tipo ao longo da história, em que o que o chefe diz é a verdade, sabe? Daí o que acontecia era simplesmente, ah, eu sou o sobrinho neto de Carlos Magno, o grande, e você tem automaticamente o direito. Aí está seu direito que todos na mídia estão procurando. De acordo com o autor, Otto III ordenou a criação de mais três séculos de história, que foram então inseridos entre a época de Otto I e a Era Romana na nova cronologia inventada pelos imperadores otônios. Otto I não foi então coroado em 662, mas em 962. Eu acho interessante que eles ainda estejam usando o sistema de datação depois de Cristo, mas você vai fazer o quê? Para mim, pessoalmente, conto de trás para frente a partir do tempo presente, e teria que fazer uma linha do tempo em algum momento aqui para vocês, mas é confuso tentar montar isso. De qualquer forma, acho que isso serve como uma boa introdução a esse assunto. Então, a moral da história é que você pode tirar 300 anos do nosso calendário e jogá-lo completamente pela janela. Porque tudo isso foi inventado por Otto III para justificar seu lugar como imperador romano sagrado e toda a sua família. Então, o que acontece com a cronologia na escala da história mundial quando você tem esse cara que mentiu sobre isso aqui e depois na Espanha esse outro cara, bom, ele tinha que justificar seu trono e daí outro cara, entende o que eu estou dizendo? Desde então teve a reforma e as guerras católicas e protestantes e o Império Espanhol basicamente conquistou o mundo e depois o Império Inglês basicamente conquistou o mundo. Portanto, no final das contas, o que nos resta são as ruínas e os monumentos ainda de pé de uma sociedade avançada e muito habilidosa. Muitas obras de arte excelentes, esculturas inacreditáveis, progresso da tecnologia por meio de moinhos de vento, instrumentos musicais e todas essas coisas. E não tem registro escrito disso. Que conveniente. Agora... Levando em conta que até mesmo a mídia dominante está nos dizendo que milhões e milhões de pessoas perderam suas vidas há 700 anos em algum lugar por aí, acho que poderia ter sido antes, mas vou continuar com 700 anos. Dizem que foi a P negra, mas no estudo Tempo Fantasma apresento muitas evidências que mostram que, por exemplo, houve uma inundação que levou cerca de 4 Milhões de pessoas na China. As montanhas caíram e novos lagos se formaram. Um deles tinha 483 quilômetros de circunferência. Então, levando em conta que houve eventos grandes o suficiente para causar um colapso social completo, tem duas maneiras de ver isso. Uma delas é a progressão da humanidade, da tecnologia e de tudo mais, até que ocorra um grande evento. E por um curto período de tempo... Ele realmente abala o mundo, talvez por três ou quatro gerações. E então, eles tentam retomar de onde pararam. Se isso acontecesse hoje, nem todo mundo conseguiria fazer uma televisão, mas as pessoas saberiam algumas partes, e talvez fosse possível fazer a engenharia reversa eventualmente. Ia demorar porque as pessoas nem um garfo sabem fazer, e se pensar nessa geração nova, então, esquece. Bom, essa é uma analogia bastante extrema para o que eu estou falando. As tecnologias de construção progredindo e coisas como o moinho de vento e a mecânica evoluindo para o relógio e coisas assim. E tudo ainda progredindo sem um poder centralizado por algumas centenas de anos. O mundo pode fazer muita coisa em algumas centenas de anos. Lembra que o Brasil tem apenas algumas centenas de anos. 
E nesse período, a Igreja Católica basicamente assume o controle de todo o conhecimento e de todas as coisas históricas. E, por alguma razão, eles e a sociedade decidem fazer tudo retroceder mil anos. Bom, esse aqui foi o cenário 1. E nesse cenário, eu literalmente estou falando sobre a queda do Império Romano, a queda dos antigos, há apenas 700 anos atrás. E eles realmente confundiram nossa cabeça com as coisas. No cenário 2, a vida está indo bem, e em seguida, a queda do Império Romano e a peste justiniana, e acho que isso realmente abalou todo mundo. Porque depois disso, eles não leram ou escreveram nada além da Bíblia, e tudo o que fizeram foi construir catedrais. E daí, 300 anos de evidência arqueológica zero para colaborar com os 300 anos que os historiadores estão nos dizendo que existiram. As únicas pessoas alfabetizadas eram o clero. E acho que houve alguma inovação tecnológica criada com o tempo. Moinho de vento e coisas do gênero. E eles eram inteligentes o suficiente para sentar e projetar moinhos de vento, mas não tinham um sistema de escrita que fosse amplamente utilizado. E durante todo esse período de construção dessas catedrais enormes e caras, não houve nenhuma busca por poder centralizado ou algo do gênero. Eram apenas pequenas nações-estado. Então, talvez isso tenha levado o temor a Deus a todos e eles disseram Não, esse antigo sistema empírico está errado. Portanto, não vamos fazer de novo. O que seria ótimo. Mas não me parece provável. Quero dizer, as minas de diamante na África remota trazem senhores da guerra. Entende o que eu digo? E depois houve uma segunda calamidade em que milhões de pessoas passaram para o lado de lá. Digo, estamos falando de um terço da população, segundo os números oficiais. E daí então tivemos o advento e o poder da imprensa, a mídia de massa, que, assim como hoje, não importa o quanto gritemos que eles estão falando bosta, eles continuam repetindo as mesmas mentiras. Quanto tempo será que isso vem acontecendo? Não faço ideia. Sério, quando olho para essas duas opções, e talvez tenha uma terceira, se vocês pensarem em alguma, me avisem. Mas a primeira parece muito mais provável, que tenha ocorrido um evento massivo aí e o poder centralizado tenha perdido o controle sobre a humanidade. E daí tinha um número suficiente de engenheiros, fazendeiros e arquitetos que sobreviveram e eles continuaram progredindo, mais lentamente do que antes, óbvio mas continuaram fazendo seu trabalho. Então, passaram 200, 300 anos de estados-nação descentralizados que acabaram sendo eliminados um a um por uma grande potência que entrou e mudou a história. Bom, todos esses detalhes que mencionei estou postando agora lá no Estudo Tempo Fantasma, porque aqui no YouTube ia ser uma censura a cada meia dúzia de palavras. Se você quiser se aprofundar nisso e conhecer mais da nossa história e de como fizeram essa lambança toda para chegar ao estado que estamos hoje, saber mais sobre como funciona o sistema de datação e por que ele não é 100% preciso, sobre fatos cruciais da história, como o século que Jesus viveu, quando ele partiu, a verdadeira Jerusalém de acordo com a descrição bíblica que não tem nada a ver com essa atual, quem foram os responsáveis por mudar tudo e seus objetivos, sugiro você aproveitar agora e se inscrever no Estudo Tempo Fantasma, enquanto ainda tem o desconto de 50% e o grupo do Telegram exclusivo disponível. Essa primeira turma vai fechar agora no mês de fevereiro, assim que terminar esse último módulo, que justamente trata das calamidades da Idade Média que mencionei brevemente nesse vídeo. Baseado nos mais de 30 anos de estudo do matemático russo Anatoly Fomenko. Link na descrição e comentário fixado. Se gostou do vídeo, deixa o like como forma de agradecimento por trazer esse conteúdo bacana aqui para você. E se não for inscrito ainda, se inscreva para não perder os próximos. Se chegou agora e está por fora do assunto, continua aqui comigo e assiste esse resumo aqui que está aparecendo na tela. Muito obrigado e te vejo aqui na sequência no canal A Chave Mestra. Até mais.